ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെത്തഡോളജി ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ നെറേഷൻ ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ റിയാലിറ്റി ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നെറേറ്റീവ് മോഡ്സ് ഓഫ് തിങ്കിങ് നെറേഷൻ ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഫിലോസഫി ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ടെക്സ്റ്റലി ആൻഡ് റീഡിംഗ് ഇവയെല്ലാമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നെറേറ്റീവ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് നെറേറ്റീവ് നെറേറ്റീവ് ഈസ് സംബഡി ടെല്ലിങ് സം വോൺ സംതിങ് എൽസ് ഓൺ സം ഒക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫോം സം പർപ്പസ് ദാറ്റ് സംതിങ് ഹാപ്പൻ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് നെറേറ്റോളജി നെറേറ്റോളജി ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് നെറേറ്റീവ്സ് വിച്ച് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ വേസ് ആൻഡ് മീൻസ് ഇൻ വിച്ച് എനി സച്ച് ആക്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അടുത്തത് മിമൈസിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്ലാറ്റോ ദ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ സജസ്റ്റഡ് ഫസ്റ്റ് ദ ഐഡിയ മിമൈസിസ് ഓ ഇമിറ്റേഷൻ ഹി ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ദ പോയറ്റ് ഊ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ ബെഡ് ഇൻ ഹിസ് പോയം ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ ടു ദ ഒറിജിനൽ മിമൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകരണം ഈ ആശയം ആദ്യമായി എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായ പ്ലാറ്റോ ആയിരുന്നു കവി തൻ്റെ കവിതയിൽ വിവരിക്കുന്ന ഒരു ബെഡ് ഒറിജിനലിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പതിപ്പല്ലെന്ന് പ്ലാറ്റോ വാദിച്ചു പ്ലാറ്റോയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒറിജിനൽ ബെഡ് ഒരു സങ്കല്പമാണ് അതുള്ളത് സ്വർഗത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്നാൽ ആശാരി നിർമ്മിക്കുന്ന ബെഡ് ബെഡിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകൃതത്തോട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്നു കാരണം അയാൾ അത് നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നാൽ കവി ഒരു ബെഡ് വർണ്ണിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ അത് യഥാർത്ഥ ബെഡിൽ നിന്നും ഏറെ ദൂരെയാണ് കാരണം അയാൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലല്ലോ കവിയുടെ ബെഡിനെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനയെ പ്ലാറ്റോ മിമൈസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് മിമൈസിസ് ബെഡ് എന്നുള്ളത് ഇതിന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പ്ലാറ്റോയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അത് വെറും ഒരു സാങ്കല്പികത മാത്രമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതൊരു ആശാരിയും ഒരു സങ്കല്പം വെച്ച് മാത്രമാണ് ഒരു ബെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ബെഡ് അല്ല അത് യഥാർത്ഥ ബെഡ് സ്വർഗത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്നാണ് പ്ലാറ്റോയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ കവികളും ഒരു സങ്കല്പം വെച്ചാണ് കവിതകളിലെല്ലാം ബെഡിനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത് അതും യഥാർത്ഥമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് എല്ലാം അനുകരണമാണ് ആ അനുകരണത്തിനാണ് മിമൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് പ്ലാറ്റോ നമ്മളടുത്ത് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്യാദസിസ് generally it refers to the process of releasing strong feelings through plays or other activities as a way providing relief from anger suffering etc അതായത് നാടകം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കലാസൃഷ്ടികളിലൂടെ ദേഷ്യം സഹനം എന്നീ ശക്തമായ വികാരങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ആശ്വാസ പ്രക്രിയയാണ് ക്യാദസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡയജസിസ് ഡയജസിസ് ഈസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് മിമൈസിസ് ഡയജസിസ് ഈസ് ഇൻഡയറക്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓർ റീ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി മിമൈസിസിൻ്റെ വിപരീതമാണ് ഡയജസിസ് മിമൈസിസില് ഇൻഡയറക്റ്റും ഡയജസിസില് ഇൻഡയറക്റ്റുമാണ് അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ത്രൂ വിച്ച് ഓബ്ജെക്ട്സ് പീപ്പിൾ ഈവൻസ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ എ മീഡിയം വസ്തുക്കൾ ജനങ്ങൾ സംഭവങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ എന്നിവ ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ കോഡ്സ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ കോഡ്സ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ മീൻ ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സയൻസ് ദാറ്റ് വി അക്യുമുലേറ്റ് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് വിച്ച് ബിക്കം ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് വിത്തിൻ വിച്ച് വി റീഡ് റിയാലിറ്റി നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെറേറ്റീവ് മോഡ് ഓഫ് തിങ്കിങ് The narrative mode of thinking follows the formula X and then Y, leaving as to consider the causal connection between the two. Next, who is heterodiegetic or intradiegetic narrator? A narrator who narrates the story of other characters, but from the inside of the heterodiegetic or intradiegetic narrator, he is a spectator to the events that happen around him. Next, what is homodiegetic narrative or first person narrative? The story is narrated by a man who is also a character in the story he is narrating. This makes the narrator a homodiegetic one. The homodiegetic narrative is often called a first person narrative. Next, explain the terms fabula and jazet. The Russian formalist divided literary narrative into fabula and jazet. Fabula is the order in which the events occurred in reality and jazet is the order in which the events are put together to make sense. to produce a cause effect sequence a logical order in the narrative 
ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫാബുല ആൻഡ് ജെസെറ്റ് ഫാബുല എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറിയും ജെസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലോട്ടുമാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഫൈവ് കോഡ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലിറ്ററി നെറേറ്റീവ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു റോൾ ആൻഡ് ബാത്സ് അടുത്തത് ആ ഫൈവ് കോഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രയോറിറ്റിക് കോഡ് ദ സീക്വൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഇവൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി അൺഫോൾഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഹെർമന്യൂട്ടിക് കോഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ തേർഡ് കൾച്ചറൽ കോഡ്സ് എലമെൻസ് ഓഫ് കോമൺ നോളേജ് ഫോർത്ത് വൺ സെമി കോഡ് എ കോമൺ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ സിംബോളിക് കോഡ് തിങ്സ് ബിയോൺ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ ലെവൽസ് ഓഫ് നെറേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹിസ്റ്ററി ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഓൾ നെറേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് വി കോൾ ഇറ്റ് സ്റ്റോറി സെക്കൻഡ് വൺ റെസിറ്റ് ദ സ്പീച്ച് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ടെല്ലർ ആൻഡ് വി കോൾ ഇറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ നെറേറ്റിംഗ് ദ റീകൗണ്ടിംഗ് ഓഫ് ദ നോവൽ ആസ് എ ഹോൾ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ടു ലെവൽസ് അറ്റ് വിച്ച് ഫിലോസഫി ആൻഡ് നെറേഷൻ ക്യാൻ ബി സ്റ്റഡീഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിലോസഫി ഇസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ നെറേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് വി കോൾ ദം ഫിലോസഫിക്കൽ നെറേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഫിലോസഫി ഇസ് എക്സ്പ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് നെറേറ്റീവ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രപ്പോസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ മെയിൻ മോഡ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഈവൻസ് ഫ്രം ദ പാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആനൽ മോഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ക്രോണിക്കൽ മോഡ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നെറേറ്റീവ് ഹൗ ഡസ് റോൾ ആൻഡ് ബാത്സ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ എ വർക്ക് ആൻഡ് എ ടെക്സ്റ്റ് എ വർക്ക് ഈസ് ദ ഫിസിക്കൽ പ്രിൻറ്റഡ് ബുക്ക് എ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ നെറേറ്റീവ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡർ ടെക്സ്റ്റുവാലിറ്റി ഇൻഡർ ടെക്സ്റ്റുവാലിറ്റി ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ടു അതേഴ്സ് അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ആർക്കിടെക്ച്വാലിറ്റി ഈ ടെക്ച്വാലിറ്റി ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് എ ടെക്സ്റ്റ് ടു അതർ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദി സെയിം ജെനർ ഓർ ടൈപ്പ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് മെറ്റ ടെക്സ്റ്റുവാലിറ്റി മെറ്റ ടെക്സ്റ്റുവാലിറ്റി ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിക്കൽ കമൻറ്ററീസ് ബയോഗ്രഫിക്കൽ കമൻറ്ററീസ് ആൻഡ് അതർ റെഫറൻസസ് ഓൺ ദ മെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റുവാലിറ്റി ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റുവാലിറ്റി റിസംബിൾസ് മെറ്റ ടെക്സ്റ്റുവാലിറ്റി വിച്ച് റെഫേഴ്സ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് കം ലൈറ്റ് ഓ ആഫ്റ്റർ ദ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വു ഈസ് നെറേറ്റി A narrative is a figure that is direct recipient of the story. Aditad, who is the implied reader? The implied reader is a construction and is implied in the work. And last one, who is historical or real reader? The historical or real reader is the person who reads the text. Ivela maani third module le important idler topics. എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വരാം ഓക്കെ ബൈ